এখন দশটা সাত বাজে আমরা পেলিং এর হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে যাচ্ছি আজকে সারা দিন পেলিং সাইট সিন করব করে তারপর চলে যাব রাবাংলায় ওখানেই থাকব পেলিং এ তো অনেকগুলো স্পট আছে দেখা যাক কতগুলো আজকে আমরা কাভার করতে পারি হয়তো দু একটা মিস হয়ে যেতে পারে আমরা চলে এসছি রাবড্যান্স সেরুইংসে এখানে পঁচিশ টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগে বাচ্চাদের কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না ভেতরটা কিন্তু ঘন পাইন বন সেই জন্য আরও ঠান্ডা তাই মন খুব একটা ভরল না নেপালের আক্রমণে সিকিমের দ্বিতীয় রাজধানী রবডান্সে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আমরা এখন যাচ্ছি সেটাই দেখতে এই অব্দি আসার পরেই দুটো রাস্তা পাবেন এই রাস্তাটা কিন্তু একটু বেশি ডিস্টেন্স কিন্তু খুব খাড়া নয় এটা একটু খাড়া একটু শর্টকাট কিন্তু খাড়া যাদের হাতে সময় আছে বা যারা বেশি খাড়া উঠতে অসুবিধা হবে তারা কিন্তু এই রাস্তাটা দিয়ে যাবেন এটা একটু ডিস্টেন্স হলেও এটা অতটা খাড়া নয় আমরা চললাম শর্টকাটের এই খাড়া রাস্তা দিয়েই ছায়া ঘেরা পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি হেঁটে যেতে ভালোই লাগছে তবে মাঝে মাঝে উঁচু তো তখন একটু হাত ধরে যাচ্ছে এই যা আর প্রতিটা মোড়লেই মনে হচ্ছে যে এইবারই বুঝি এসে গেল সেই করে করেই এগোচ্ছি প্রচুর পাইন গাছ ফার্ন গাছ এবং অন্যান্য গাছও আছে এখান থেকে আর একশো মিটার এসেই গেছি প্রায় হাঁটতে হাঁটতে আমরা অবশেষে এসে গেছি রবডেন্সের উইনসে রবডান্স থেকে চবিয়াল রাজবংশের ইতিহাস এখানে দেওয়া আছে ভিডিওটি পজ করে দেখে নিতে পারেন ভেদর ঢুকে তো গাছ ছমছম করছে ভাবতেই অবাক লাগছে যে ষোলোশো সত্তর থেকে আঠারোশো চোদ্দ পর্যন্ত এখানে রাজ রাজারা থাকতেন
এখান থেকে তো পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় আর জায়গাটা কি সুন্দর সত্যি প্রাচীন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসে কিন্তু খুবই রোমাঞ্চিত লাগছে একদম মনে হচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকেই উঠে এসেছি এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো কোনো তুলনাই হয় না তবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যে এত সুন্দর করে এটাকে তুলে ধরতে পেরেছে বা এটাকে পুনরায় উদ্ধার করছেন এটা কিন্তু দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার চোগল ডাইনেস্ট্রির রাজত্বকালে ষোলোশো সত্তর সালে রাজধানী ইয়কসাম থেকে রবরানসেতে স্থানান্তরিত হয় তারপর ষোলোশো সত্তর থেকে আঠেরোশো চোদ্দ পর্যন্ত এখানে রাজধানী ছিল অষ্টদশ শতাব্দীতে নেপালের আক্রমণের ফলে এখানকার রাজধানীটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বিনষ্ট হয় চারিদিকটা কি সুন্দর একেবারে চারিদিকে পাহাড় তার মাঝখানে এই জায়গাটা এইখানেই ছিল রাজাদের উপাসনা স্থান খুব সুন্দর ওপর থেকে যে কত পাহাড় দেখতে পেলাম একেবারে পাহাড়ে পাহাড়ে চারিদিক এই জায়গাটাতে এমনি টপ কারণ সেই জন্যই এখানে রাজধানী করা হয়েছিল এবার আমরা এলাম পেমায়াংসে মনেস্ট্রি মনেস্ট্রির ভেতরে তো ফটো তোলার ইসেদ সেই জন্য বাইরে থেকেই মনেস্ট্রিটা খানিকটা দেখে নিচ্ছে রাবরান্সের উইন্স দেখে আমরা এসছি পেমানাংসটে মনেস্ট্রিতে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের যে প্যারাডাইস অর্থাৎ স্বর্গমর্ত পাতালকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেকেন্ড ফ্লোরে একটি স্ট্রাকচার আছে ও এটি খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে এটা এলে অবশ্যই আপনারা এটা দেখবেন খুব সুন্দর জিনিস আমরা এসে গেছি স্কাই ওয়াকে আমাদের এক একজনের একশো টাকা করে টিকিট লাগলো দশ বছরের নিচের বাচ্চাদের কোনো টিকিট লাগে এখান থেকে চারিদিকের অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও সুন্দর দেখা যায়
ছুটি সিঁড়ি অতিক্রম করে এলাম বৌদ্ধদের দেবতা চেন রেজিকের আটানব্বই ফুট মূর্তির সামনে এই বৌদ্ধ মূর্তির নিচেই আছে মনেস্ট্রি এই জায়গাটির পুরো নাম চেন রেজিক সিংহাম রিয়াও পোটালা যা দু হাজার নভেম্বরে উদ্বোধন হয় বৌদ্ধ ধর্মের তিন দেবতার মধ্যে একজন চেন রেজিক বৌদ্ধ ধর্মের অপর দুই দেবতা একজন গুরু পদ্মাসম্ভাব যার মূর্তি আমরা দেখেছি নামচিতে এবং অন্যতম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি আছে রাবাংলার বুদ্ধ পাঠ এই মনেস্ট্রি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ন হাজার দুশো ফুট উঁচুতে অবস্থিত বাজে আমরা যাচ্ছি রিম্বি ওয়াটারফলস দেখতে অনেকগুলো স্পটই বাকি আছে কতগুলো দেখতে পাবো সে সব দিয়ে জানি না রাস্তার ধারেই এসে গেছি রিম্বি ওয়াটারফলস দারুণ সুন্দর ঝর্ণার ভিউ পেয়েছি দেখেছি রিম্বি অরেঞ্জ গার্ডেন এই কমলালেবুর বাগানটি কিন্তু একদম সিকিমের সরকারি বাগান এখানে একটাই হোমস্টে আছে কমলালেবু হয়ে আছে গাছে কিন্তু এখনো রং সবুজ কমলা হয়নি এখনো কাজে খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি অরেঞ্জ গার্ডেনের ঠিক পেছনেই রয়েছে রিম্বি নদী এখানে ক্যাম্পিং ও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির ব্যবস্থা আছে অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট বিক্রির কাউন্টারে অন্যান্য জিনিসের সাথে পাওয়া গেল অর্গ্যানিক জুস ও অর্গ্যানিক ওয়াইন যা সম্পূর্ণভাবে কেমিক্যাল মুক্ত তাই অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন এখন তিনটে বাজে আমরা যাচ্ছি খেচিপেরি লেক দেখতে আমরা পৌঁছে গেছি খেচিপেরি লেক একজনের তিরিশ টাকা করে টিকিট লাগলো আর বাচ্চাদের টিকিট লাগেনি অবশ্য এখন তিনটে পনেরো বাজে আমাদের এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে এটা ছাড়াও আরো কয়েকটা স্পট দেখার আছে এটি অত্যন্ত পবিত্র লেক এখানকার স্থানীয় মানুষদের মত অনুযায়ী আর এটাকে উইশিং লেকও বলা হয় অর্থাৎ এখানে কোনো মনস্কামনা করলে সেটা পূরণ হয় রবডান্সের উইংস যেতে গিয়েও অনেকটা আমাদের হাঁটতে হয়েছে বাচ্চাদের আর এনার্জি নেই আমাদের মনে হয় আর সেন্সর ব্রিজ দেখা হবে না তবে এখান থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটারফলস দেখব দেখে মনে হচ্ছে আমরা রবাংলায় ফিরে যাব 
এই খেচি পেরি লেখে উইশিং লেখে জলে কিন্তু কেউ পা দেয় না এবং এটা অত্যন্ত পবিত্র দূর থেকে দেখে উইশ করেই চলে যায় চারিদিকে ঘন সবুজ পাহাড় তার মাঝখানে রয়েছে এই উইশিং লেকটি শুনেছি এখানে একটি পাতাও পর্যন্ত পড়ে থাকে না একদম স্বচ্ছ এই রাস্তা দিয়ে উপরে একটি ভিউ পয়েন্ট আছে সেখানে গেলে লেকটির সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলসে শোনা যায় যে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বরফ গলা জল দিয়েই ঝর্ণাটা তৈরি হয়েছে উরে বাবা এসো এই সিঁড়ি দিয়ে যত সামনের দিকে উঠে যাওয়া যাচ্ছে তত সুন্দর ঝর্ণাটা দেখা যাচ্ছে অসাধারণ অসাধারণ দেখুন জাস্ট জলটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলস কিন্তু অনেক দিন আগে থেকে এটার খোঁজ পাওয়া যায়নি নব্বই এর দশক পর্যন্ত এটা প্রায় অজানাই ছিল তারপরে একজন স্থানীয় ট্যুর অপারেটর এটাকে খুঁজে পেয়েছেন এবং তারপর থেকে এই জায়গাটা অত্যন্ত পপুলার এবং এখানে আসার সমস্ত দর্শকই কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলস দেখতে আসেন আমাদের পেলিং সাইট সিন কমপ্লিট হলো এবার আমরা চলে যাচ্ছি রাবাংলা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন